，一人在屏风后道：“我已经发现了。”蓝曦臣无意刁难，也无意只听魏无羡的一面之词。亥时已过，他带蓝忘机与魏无羡去藏书阁。蓝忘机本不想魏无羡同去，魏无羡却已从榻上起了身，蓝忘机便没能拦得住他。虽说去了，人到底还是有些精神不济。夜已深，地底无光。进书室内灯火幽暗，魏无羡翻几页书，不免停下来，捏一捏眉心。初时蓝忘机只在对面看他，微微抬起眼睛，几次之后，干脆便将魏无羡摊在桌上的几卷书拿到了自己眼前，自顾自地翻完了。蓝曦臣欲言又止，翻书倒没翻出太大的所以然，总归是魏无羡亲眼见得金光瑶的种种。蓝忘机信魏无羡。蓝曦臣却无法相信那些非他亲眼的见得的一切。天色渐明，东方一点细微晨光破开天幕幽深的色泽。蓝忘机去见蓝启人，魏无羡以线下藏匿的身份，只能由蓝曦臣带回去。时间尚不至卯时，光线仍暗，云深不知处，境内寂寂无人。黎明前有一股很重的夜露气味。蓝曦臣心绪不宁，走得颇慢，魏无羡便只好在后面缓步跟着。走到魏无羡先前藏身的那栋小住，蓝曦臣驻足许久，看庭前纷碎的紫花摇曳，突然回首问：“魏公子，你知道这座屋子是什么地方吗？”魏无羡说：“泽无君为何觉得我会知道？”说完，他不由暗自吸了一口气。他对蓝忘机随便惯了，当年于夫人却最恨他说话反问，仿佛只为凸显出他自己多么桀骜，又凸显出别人才有错处一般。蓝曦臣只是看了他一眼，慢慢的开了口。魏无羡毫无征兆，也如命中注定一般，在这座旧日的屋宇前获知了那些原本深埋六尺的陈年旧事，却是由蓝忘机的兄长向他徐徐道来。蓝曦臣说：“忘机从小就很执拗的。”夜冰箫声静静的播散在江明的夜色中，默默如诉，低入叹息。阿、啊、夏，魏无羡突然想，云恒，他们尚在清河的时候。蓝忘机曾经告诉他，蓝云恒向蓝曦臣学过箫，且并非一笔之用，只是蓝云恒要学，蓝曦臣便由他。所以蓝曦臣知道，他知道蓝云恒是谁。偏巧蓝曦臣在这时对魏无羡说：“不过想来忘机也不会对你隐瞒什么。”魏无羡突然觉得喘不过气，他想说话却不知怎么开口，没来由的预感与未知负压下来，有一种空洞而庞大的东西卡住了他的喉咙。一道裂隙固执地嵌过他的记忆，他只怔然地说：“他不愿说，我不会问。”蓝曦臣道：“可是伊忘机的性子，你不问他怎会说？有些事你问了他也不会说的。”魏无羡突然叫道：“泽无君！”蓝曦臣不说话了，魏无羡却还是无法开口。许久，蓝曦臣无言地将猎兵在手中转了转，那沉默的神情让他看起来格外像蓝忘机。他看向魏无羡，说。魏公子，你想问什么？魏无羡说：“云恒。”蓝曦臣的眼睛微微睁大了些，却不是因为惊讶。那双深邃眼眸中一时流淌过种种复杂的情绪，在夜色中看不清，又一如他此前的箫声那样充满叹息。魏无羡听到素来温和如春风的泽无君用一个很低的声音问：“哪些？”我不知道。魏无羡说：“他觉得这时不该去看蓝曦臣。”但又不知该将自己的视线向哪里放。我以为，我以为袁恒他死了。直到之前不久，我方才意识到他活得好端端的，就在我眼前。至于这十三年，此间种种，我一概不知。蓝曦臣低低的叹了一口气：“我或不是最合适回答这一切的人。”蓝曦臣说，很轻的叹了一口气：“袁恒最初并不在云深不知处。”魏无羡说。我听说他来时约莫四五岁，不，蓝曦臣说比那更早。这次轮到魏无羡睁大了眼睛。蓝曦臣说那是魏公子你逝世后不久，有一日云梦江氏宗主忽然遇见而来，不经山门，直接站到静室门前，要忘机出来见他，并质问一个在云深不知处的孩子。魏无羡下意识地抽了一口气，忘机不便见客，门生报于我，便由我去见江氏宗主。彼时，云深不知处却有一个外来的孩子，却已约有三岁，并非江宗主所言不足周岁的婴孩。蓝曦臣说着，看向魏无羡，魏无羡只茫然回视，令他微微皱眉，待我说明
，江宗主怒骂一声，便又如来石般御剑离去。约莫半年后，江宗主再次不告而来。那时是深夜，他触犯了山门禁制，我因此先一步得到消息，在他去静室前将其拦住，询问他何以身为一宗之主，屡次三番登门扰乱无事，云深不知处归界。江宗主只说了两字：救人。我以为有蓝氏子弟在云梦夜猎遇险，遂随江宗主连夜至莲花坞，却见到了一个方满周岁不久的婴儿，病得奄奄一息。魏无羡低声道：“阿夏。”那时有医师在旁，只说乾坤两修生子，儿时须得父母气息滋养保护，否则极易体弱，易惊厥，易多病。当我看到云恒的时候，我便什么都明白了。蓝曦臣这时问：“魏公子，你可知云恒像谁？”魏无羡只得回答：“他睡着时像我，却也不太像。言行动作有些像蓝湛，但更多是神情。”蓝曦臣一字一顿地说：“云恒的眉眼生得极像我母亲。”魏无羡微微张开嘴唇，却一个字也说不出。蓝曦臣说：“那夜我便将云恒抱了回来，交由忘机。待办后，云恒终于全然病愈，便再由我送回莲花坞。”魏无羡脱口而出：“为何？”蓝曦臣看他。神色又与蓝忘机相像，魏无羡说：“为何不留在云深不知处？”蓝曦臣说：“江宗主的意思是，令师姐金夫人生前曾向他托过这个孩子，而忘机与你彼时并未成礼。魏公子，你又是世家皆知的前修，他没有直接言明。”魏无羡深吸一口气，用手撑住了额头。太乱了，他想，当真是太乱了。蓝忘机没有婚配。却多了一个蓝云恒，云深不知处，就算留下这个孩子，又怎能说他是韩光君与夷陵老祖的儿子？哪怕蓝家真的感冒天下之大不韪，严明云恒有蓝忘机和魏无羡两个父亲，这二人又都是世家公子榜上有名的前修，那这孩子该是蓝忘机的，还是魏无羡的？更何况魏无羡本与蓝家毫无干系，江燕离却是他的师姐，故人之托，逝者之言。无论如何，都是江城更名正言顺。蓝曦臣看他艰难的分辨着种种困境，只是负手在旁，望向晨光中轮廓愈发清晰的小筑。许久，他听到魏无羡低声问：“泽无君，为何是你？”蓝曦臣说：“什么？”他看起来有些严肃。魏无羡不明所以，问道：“为何向江城解释的是你，去莲花坞的是你，最后将云恒送回去的也是你？”蓝湛。蓝湛呢？他突然闭住了嘴。蓝曦臣的脸孔在愈发清晰的天光中显出怒色。他当真生气的时候，反而和蓝忘机没有那么像了。他近乎厉声问：“忘机如何能去？”三十三道戒鞭在身，去往乱葬岗一回，又耗尽全力，彼时名为闭关修养。时势重伤难行，你这边忘了他背后的戒鞭痕与胸口的烙印吗？魏无羡愕然。不由自主地在原地倒退了一步。